Der Nachbar kommt zum Bauern und pflegt nach dann seiner Frau. Die sie nach Hause kocht und bügelt uns auch an. Das denkst du, dass der Frau der Hemm ist am Bügelbrett, der dabei nicht so draußen auf deiner Wiesen mit dem Knecht wie im Ehebett. Was? Der Bauer rennt los, er blickt gefährlich und hat. Der Nachbar bleibt auf dem Hof, er muss grinsen und erwartet. Da kommt der Bauer schon wieder zurück und lacht, das ist ja zum Schießen. Ich war da, du Depp, das ist doch gar nicht mein Wiesen. <lacht> Ich bin dann zu ihm gefahren. Als Kunde, also meine Frau war schon unter der Haustür gestanden. Du hast vielleicht einen schönen Rausch. Da bin ich ja froh, dass er dir angefällt. <lacht> Kannst du mir noch in die Augen schauen? Man gewöhnt sich an alles. <lacht> Wir Bamberger sind ja sowieso etwas äh, äh, mit unserem A, ne? Das ist schon ein gewöhnungsbedürftig, Madler, Bala und das Zeug, ne? muss man schon sagen. Mir hat, äh, beim Arzt habe ich A sagen müssen, hat er mir neu geguckt und hat gesagt, du hast ja ein hängendes Zäpfchen. Und da habe ich gesagt, das kannst du von oben aussehen. Rönschafe sind auch in Eibelstadt bekannt, oder? Ja. Wie sehen sie aus? Schwarzer Kopf. Schwarzer Kopf, genau, das sind die csu hammel Schwarzer Kopf und weiße Weste. Aber eine rote Zunge hat noch nicht gesagt. Sie sehen. Vom Wirtshaus kommt er nach Raum und schoppen stinkt er. Er schleicht sich dein Schlafraum, aufs Ehebett singt er. Da stutzt er irgendwas ist anders im Zimmer. Sei frei, aber gut so komisch ist es nicht so wie immer. Du schnappst heute so schnell sich das, so kenne ich dich nicht. Und unten gucken heute sechs fest aus unserem Bett. <lacht> Sei ruhig, schau dein Rausch aus, du Euro was süß. Nee, Frau, wir sind da plus zwei und ich sehe da unten sechs fest. Alter, Depp, schlaf, was denkst du von mir? Zähl die Füße noch einmal genau, wir zählen, das sind wir. Der Mo steht auf, geht ans Fuß hin, den zählt hier und zählt her. Was denkst du, was sind wirklich passiert? <lacht> Jetzt machen wir eh mal im Monat Haarspahn fertig. Ich habe gesagt, Kunnele, das ist meine Frau. Kunnele, habe ich gesagt, du servierst den Spanferkel mit Zitrone im Maul und Petersilie hinter die Ohren. Hat es fast Krach gegeben, so läuft sie nicht rum. Das das Schöne ist, der Franke möchte versteckte Botschaften in sein Sprach. Wenn in dem Satz von äh, Soi Hünd gesprochen wird, weiß man sofort, es waren Männer. <lacht> Sauhund ist bei uns noch immer wahr, oder? Sagt man nie jemand zu einer Frau, sagt du Sauhund. Obwohl es auch weibliche Hünd gibt. Ne? Wenn es in dem Satz geheißen hätte, wenn die Soi Menschen vor die Bibel nach der Erde kommen, dann wären es Frauen gewesen. Ne? Schauen Sie, wir haben sogar ein Wort, das geht mit SR an, das gibt es in ganzen, ganzen deutschen äh, Grammatik nicht mehr. Ne? Wir machen einen ganzen Satz draus, Sreen. <lacht> ist der Ehemann eher angekommen? Ist der, ist, der, ist der Liebhaber aus dem Fenster lang geküpft? Nein, die Hecken hat sich versteckt, hat gerehnt. Alle sind gedacht, scheiße, zwölf Jahre und weiß nicht, wie ich fortkomme. Plötzlich kommt eine Gruppe Jogger. Alle sind gedacht, Ach, ich schließe mich an. Ich jogge den mit, dauert ein wenig, sagt der eine Jogger zu ihm. Sagen Sie mal, joggen Sie eigentlich immer nackt? Ja, warum? Und da tragen Sie immer ein Kondom? Hat er gesagt, nein, bloß wenn Sie nicht. Wenn ich das kenne, dann hat er mal gefragt, wie ich die kennengelernt habe. Ich war im Hofgarten von der Residenz auf einer Bänke gesessen und dann habe die Ente und die Fisch in den Teich zugeguckt. Da ist Kunden da vorbeigestolpert, hat sich neben mir hingehockt. Sie hat nichts gerettet, ich habe auch nichts gerettet, und so hat jemand das andere gerettet. Aber Sie hat mich gleich abends zu sich heim eingeladen. Du! Und die ist rangegangen. Am Sofa ist sie immer näher hergerutscht. Dann hat sie so ein Ding eingeschrieben. Was hat sie gesagt, dass es ist? So eine 
Französische Schlampagne. Französische Schlampagne. Rotkäppchen war auf der Flasche gestanden. Auf einmal macht sie ein Licht aus und fängt an, sich auszuziehen. Gut, da habe ich dann schon gemerkt, dass sie gut ist und ich bin dann hängen. Eine Ernte, der Mähdrescher war kaputt, man hat die Werkstatt angerufen, die ist nicht gekommen, dann konnte man nichts mehr aus. Und äh, dann sagt der Bauer diesen Satz, aber es geht jetzt nur um die Grammatik. Wenn die Säuhünd von die Bei war, nach der Ära kommen werden, hätte man noch schön aus dem Mähdrescher können gehen. <lacht> das ist fränkisch hart geworden, oder? Denn jeder hat noch einen Rahmen, der den Scheitel nicht so ich habe nur was von einem Mähdrescher gehört, aber sonst nichts verstanden. Ne? Das Schöne ist immer, wenn ich den Satz gesagt habe und gucke die Leute, und meistens die Männer, sehe ich immer so einen fragenden Gesichtsausdruck und die Männer sagen, oh, was soll er denn da auf, da war doch alles richtig. Ich <lacht> will aber wohin, wo er schon lange nicht mehr war. Ich sage gestern mal zum Friseur. Heute war ich in Frankreich, eine Stadt mit einem ganz kurzen Namen. Paris hat es ja. Sehr schön. Hat halt eh Fehler. Es ist arg abgelegen. Zehn <lacht> Stunden sind wir mit dem Omnibus gefahren. Zehn Stunden. Kunde hat gesagt, jetzt ist mir der Arsch eingeschlafen. Also ich hab's gehört, wie er geschnarcht hat. Also ich muss mal schon aufpassen, aber unsere fränkische Sprache, die ist doch, die, ist doch in, die, die, die offizielle Sprache, die ist viel schlimmer, viel schlimmer, ja? Sie müssen mal ein Bundesreisekostengesetz reinklotzen, da steht drin, stellt ein Bediensteter während der Dienstreise, so wie es seine Dienstreise beendet. Also da muss man jetzt nochmal drauf kommen. Oder, oder äh, irgendein Rechtsanwalt hat im Gericht geschrieben, die Zeugin kann nicht vor Gericht erscheinen, weil sie kurz vor der Entbindung steht. Drei Jahre später schreibe ich mir zurück, die Zeugin hat entbunden, sie kann jetzt wieder geladen werden. Stichwort Röner Dialekt. Geht es einigermaßen, oder? Vom Verständnis. Man staunt, dass man jetzt hat man gerade das Gefühl, mal Röner und nicht so richtig Rönerisch. Ein Röner, wenn da wäre, der das so ähnlich redet, so. Ich gehe nicht gerade in die Stadt, da muss ich meinen Garzbeutel so viel raus tun und außerdem kann ich meinen Rutz nicht wacker schleudern. Das wäre hochrönt, das wäre hochrönt. Weil sich 